普宁高铁站准备进站，出发了。广场上的人还是非常多的，一会儿到里面看看什么情况。现在的春运期间，呃，我感觉呢，就是相比较于往年来说，这个火车站的人还是少了很多。因为毕竟来说，现在这个交通工具，呃，非常发达了，有自驾的，有飞机，有高铁，还有普通火车，所以说选择性也多。现在已经刷身份证进来了，普宁站，然后过安检，进到候车厅里面等。现在已经到那个候车厅里面了，候车厅里面看上去人不是很多，就在那里坐着休息一会儿，眯了一下眼，嗯，然后呢，这个候车厅里面的状况就出现了一个天差地别的情况。看这人，满满当当的。马上就上车了，站台上的人也是挺多呀。普宁站，很多人都在这站台上拍照打卡，并且还有刚才看到有跳舞的。现在已经上车了，车上的人还好，不算挤。你这么快，才几分钟，看。又到了一个站，这是朝阳站，也是高铁站。我坐的这一趟车是从广东普宁到福建厦门的，啊，运行一个多小时，票价呢是一百多块钱。高铁上面的环境啊，那个比那种绿皮火车上还是好了很多。现在春运嘛，绿皮普通火车上面的人呀、啊、是非常多的，呃，很挤。这上面呢，就是空气也好，环境也好，人不挤。呃，中间走道上基本上没啥人，在硬皮火火车那个就硬座车厢里面，这这种走廊连接处站的到处都是人。现在到云霄站了，云霄也不知道是哪个地方的，是福建的还是广东的。上下车的旅客非常的繁忙，找我的位置坐一下。到了厦门北站了哦，我坐的这一趟是复兴号，准备出站。哎呦，我还不能出站呢，我要找那个快捷、便捷换乘，因为我还要再转车。啊、呃，这个上上下下的人流量还是挺多的。上来了，便捷换乘，刷个身份证不用过安检，就直接进入候车厅了。厦门北站候车厅里面，这人目前呢感觉到，春运期间也不是很多，是吧，朋友们？和最起码和我想象当中的还是有区别的。我想着春运，肯定厦门这边呢应该，呃，人是比较多的，但是目前来看呢，人不多。现在这人又变多了，候车厅就是有会有这种情况出现，他有的时候人多一点，有的时候人少一些，因为他跟他那个车辆停靠啊有关系。啊，这边的这个地啊，光明正亮的，非常的干净、卫生、明亮。这边还可以看风景呢，这个设计挺不错的。看下面有那种广场，然后那从这边还可以看到那个车来车往，那么列车停靠、进站、出站都能看到。看现在人感觉到越来越多了，来来往往的。看这人，人山人海的。还是坐这个普通绿皮的车多人多呀
啊，我就是做这个普通绿绿皮车，坐那到那个郑州。那边是高铁，这边是普通绿皮。我坐普通绿皮去去往郑州。我没有买到座位，卧铺座位都没有买到。呃，就是那有一有车票直接买了，就上车吧，到时候看情况。看这人那么多啊，你要是想补卧铺，可能啊，也不要想了。这一个车厢哈、啊，变幻无常啊。刚才刚上车，还有前两站没什么人，这一下、啊、就变得人山人海了，站的站的位置都没有了。一会儿只有到餐车那边看看，能不能在那边吃饭坐一下了。那边是真的坐不下了。盒饭十块钱，吃一个盒饭，这是餐厅里面没地方坐了。有西红柿炒蛋，还有那个芹菜西葫芦、辣椒炒肉，很热，新鲜的。这是我吃过应该是最便宜的一份盒饭吧，最实惠的。现在呢，到达赣州，江西的赣州了。在这边下的人非常多呀。赣州是一个大站，在这里停留将近三十分钟。刚才在这个火车上吃的那一份盒饭呢，十块钱，它是刚发车，这个价格就那么便宜，所以啊，可以很实惠的。嗯，像那一份盒饭的话，如果是说在那个就是下面，不是火车上，那个它的这个价格可能十块钱也吃不到。看这人多少。